രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പൊതു ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അല്പസമയം മുൻപാണ് ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയായത് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ചേരുന്നുണ്ട് ദില്ലിയിൽ നിന്ന് സന്തോഷ് വലിയ വിമർശനങ്ങളും വലിയ പ്രതീക്ഷകളും എല്ലാം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് മോദി സർക്കാരിന്റെ ഈ ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ വയ്ക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുക ആനന്ദ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം നൽകിക്കൊണ്ട് പുതിയ ടാക്സ് മാർഗങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ജനപ്രിയ പ്രതിസന്ധി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും പകരം കൂടുതൽ ടാക്സ് വരുമാന മാർഗങ്ങളിലും വരുമാന മാർഗങ്ങളായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റിൽ തേടുകയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബഡ്ജറ്റിലും വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ റോഡ് ടാക്സ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു രൂപ അധിക സെസ് ാണ് സ്വാഭാവികമായി ഒരു പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കും നിലവിൽ ഒരു രൂപ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് ഒരു രൂപ അധികമായി എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ അതായത് ഈ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിന്റെ പേരിലാണ് ഒരു കോടിക്ക് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിൽ തുക നേരിട്ട് ബാങ്കിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ട് ശതമാനം ലെവി ഏർപ്പെടുത്തും എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കും അത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലെവി ഇല്ലതാനും ഇത് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും നികുതി വരുമാന മാർഗമായി കണ്ടെത്താനുള്ള വഴിയാണ് ഇവിടെ ഇതുവഴി നിർമ്മല സീതാരാമൻ മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് വിഭാഗത്തിലാകട്ടെ പേയ്മെന്റ് പാൻഡ് പകരം ആധാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു അത് വലിയൊരു നിർണായക മാറ്റമാണ് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ പാൻ കാർഡാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ പാനും നൽകാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആധാർ നൽകിയാൽ മതിയാകും എന്നൊരു പുതിയ നീക്കം നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതായത് ആധാർ വ്യാപകമാക്കാനുള്ളൊരു നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട്ട് എല്ലാ വീടുകളിലും വാട്ടർ കണക്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടോടെ എല്ലാ വീട്ടിലും വൈദ്യുതി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി പ്രത്യേക ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിക്കുക സ്ത്രീകൾക്കായി വലിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ലക്ഷം വരെ സ്ത്രീകൾക്ക് ലോൺ ആയിരിക്കും എന്നും വിദേശ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആധാർ കാലതാമസം എല്ലാം ലഭ്യമായിരിക്കും ആ നൂറ് കോ നൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനായി ഈ ബഡ്ജറ്റിൽ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകമാണ് കാരണം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയുടെ പുനർജീവനമാണ് ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല സീതാരാമൻ സന്തോഷ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുള്ളത് ഇടതുപക്ഷം അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഉന്നയിച്ചതുപോലെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പൊതു സാമ്പത്തിക നയമുണ്ട് അത് എല്ലാ മേഖലയിലും കോർപ്പറേറ്റുകളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നതാണ് ആ നിലയിൽ ഒരു ചിത്രം കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാ സർവ മേഖലകളിലും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്പർശം കൂടി ഈ ഘട്ടത്തിലുണ്ടോ തീർച്ചയായും അതായത് ഈ ഒരു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി നികുതിയുടെ നികുതി നികുതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്പനികളുടെ വിറ്റുവരവിനെ കുറിച്ച് മാറ്റം വരുത്തിയതാണ് അതോട് ഏകദേശം നാനൂറ് കോടി രൂപ വിറ്റുവരവുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയിലേക്ക് മാറ്റും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായി ഏകദേശം ഇതുവഴി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ഇതുവഴി സഹായം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരി വിജയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും അതിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതിനൊപ്പം തന്നെ കഴിയുന്നതും പി 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 മോഡലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമവും പല പദ്ധതികളിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു മറ്റെന്നാൽ ഈ ചെറുകിട ഈ ഇടത്തരം വിഭാഗക്കാരെ കയ്യിലെടുക്കാനായിരിക്കാം ഭവന പദ്ധതികളിൽ ചില ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭവന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിബേറ്റുകളും ഈ ടാക്സിന് അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇടക്കാല ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ വരുമാനമുള്ളവർക്ക് ടാക്സ് റിബേറ്റ് നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഈ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റിൽ മാത്രമേ പ്രഖ്യാപിക്കുള്ളൂ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റോടു കൂടി മാത്രമേ നടപ്പിൽ വരൂ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ അതും ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇടത്തരക്കാരെ കയ
വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമായി കൂടി അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ഏതായാലും സർവ മേഖലകളിലും കോർപ്പറേറ്റുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മുന്നോട്ടു പോക്കിനാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രാഥമികമായി നമുക്ക് ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ കഴിയും തീർച്ചയായും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചോടു കൂടി അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യ മറികടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നേടിയെടുക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുമുണ്ടായി ലോകത്തിലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി ഇന്ത്യ വളർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന പ്രസ്താവന കൂടി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ കൃത്യമായ ഡേറ്റ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണോ എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കൃത്രിമമല്ലേ ഈ കണക്കുകൾ എന്ന ചില സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശദാംശങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഇടത്തരം കർഷകരെയും മധ്യവർഗക്കാരെയും ഒക്കെ സ്പർശിക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ കൂടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് സർലിംഗ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭവന പദ്ധതികളിലടക്കം ഇളവ് നൽകുന്ന നിലയിൽ മധ്യവർഗക്കാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ചില ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളും തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമാകെ മാറ്റിമറിക്കും എന്ന നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു ഒപ്പം വിദേശത്ത് ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി മികച്ച പഠന സൗകര്യം സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നു ആദായ നികുതി റിട്ടേണിന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാൻ കാർഡിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ആധാറിന്റെ പ്രസക്തി കൂടി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ആവർത്തിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും സാധാരണക്കാരൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഇന്ധനവില കുറയുന്നില്ല എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില കയറാനുള്ള സാധ്യതകൾ തന്നെ ഈ ബജറ്റ് പാർലമെന്റിൽ തുറന്നു വച്ചിരിക്കുന്നു അത് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത കൂടിയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കരണം എന്നതും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്നതും തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക നൽകുന്നതും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എങ്ങനെ ഇത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടും എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റഡി ഇൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളും ഏത് നിലയിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടും എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുമായി ചേർന്ന് തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും മത്സ്യ മേഖലയടക്കമുള്ള മേഖലകളെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് നിലയിലാണ് ഇതിനുള്ള വിഭാവ സമാഹരണം നടത്തുന്നത് ചെലവാക്കാനുള്ള പണം ഈ ഗവൺമെന്റ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവ്യക്തത നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചേരുന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുമെന്ന് തന്നെ കരുതാം ഇപ്പോൾ ഏതായാലും ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സിജു സുഗതൻ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപവുമായി സിജു നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ മൂന്ന് നിർണായക സാമ്പത്തിക ശക്തികളിൽ ഒന്നായി ഇന്ത്യ മാറി എന്നാണ് പക്ഷെ ഇതിനോടകം തന്നെ പല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് കൃത്രിമമായ കണക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതല്ല ഈ പ്രസ്താവനകളോട് എന്നാണ് എന്താണ് സിജു ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താനാവുക സ്വകാര്യ മേഖലയെ എല്ല അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് സംവിധാനങ്ങളെ ആകെ പൊതുമേഖലയുമായി ഇടകലർത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു നയം ആ നയം തന്നെ ശക്തിയുക്തം തുടരാനുള്ള തീരുമാനമാണോ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വായിക്കാനാവുക ആനന്ദ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുവായ രാജ്യത്തെ ഭരിച്ച സർക്കാരുകളുടെ നയം തുടരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് മുദ്രാവാക്യവുമായി എത്തിയ എ ബി വാജ്പേയിയുടെ സർക്കാരും അതിനുശേഷം വന്ന രണ്ട് യു പി എ സർക്കാരുകൾ പിന്നീട് വന്ന കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ മോദി സർക്കാർ തുടർന്ന് വന്ന കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണന നയവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയും രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് എഴുതി തള്ളുക എഴുതി കൊടുത്തുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയുമുള്ള ഒരു ബജറ്റ് എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഒറ്റർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച പല പ്രഖ്യാപനങ്ങളും പുതിയ പേരിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്വച്ഛ്
നാശവസ്തുക്കളുടെ വില കൂട്ടുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഈ ബജറ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിന് മുതൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊതുമേഖലയുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം കോടി രൂപയുടെ ഓഹരികളാണ് വിറ്റഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വളരെ പ്രമുഖരമായ നവരത്ന നിർമ്മാണ കമ്പനികൾ അടക്കം എയർ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ മറികടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലോട് കൂടി എല്ലാവർക്കും വീട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യം ഒരു രാജ്യം ഒരു ഒറ്റ ഗ്രിഡ് എന്ന തരത്തിൽ വൈദ്യുത മേഖലയിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗ്രാമീൺ സടക്ക് യോജനയ്ക്ക് എൺപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഈ വരുമാനം എവിടെ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മാധ്യമ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള മേഖലകൾ നിർണായക മേഖലകളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയർത്തുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ബജറ്റിലുള്ളത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപക്ഷെ ജനപക്ഷ ബജറ്റല്ല ഒരുപക്ഷെ കോർപ്പറേറ്റ് പ്രീണന ബജറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നീട് ആദായ നികുതി പരിധി അഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തുന്ന ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ തന്ത്രം കൂടി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ അതായത് ബജറ്റ് വരുന്ന ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ തൊഴിൽ പെരുപ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ തൊഴിൽ പെരുപ്പ് നിരക്ക് കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തൊഴിലമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഇതെല്ലാം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നിർദ്ദേശവും ബജറ്റിലില്ല കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് ആശ്വാസകരമായ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ല ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാര്യമായി ഒന്നും തന്നെയില്ല ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാരിന്റെ അവസാന കാലത്ത് അവതരിപ്പി ഇടക്കാല ബജറ്റിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തന്നെ മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രാജ്യത്തെ തീരഴുന്ന സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദേശ നിക്ഷേപകർക്കും തീരഴുന്ന ഒരു ബജറ്റ് ആണ് തരത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരും ആനന്ദ് ഏതായാലും സിജു നേരത്തെ പരാമർശിച്ചു പോയതും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു വിഷയം കാർഷിക മേഖലയെ ഈ ബജറ്റ് എങ്ങനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് രണ്ടാം എൻ ഡി എ സർക്കാർ കർഷക പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു വായ്പകൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അവരുടെ കടം എഴുതി തള്ളുമോ ഈ ചോദ്യമൊക്കെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മളും വളരെ പ്രസക്തമായി ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയുണ്ടോ സിജു അതോ ഈ ആറായിരം രൂപ പദ്ധതിയിൽ ഇവരെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലൊരു സങ്കല്പം കൊടുത്ത് നിർത്തുക എന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ കർഷകരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ടോ ഈ ബജറ്റ് ബജറ്റ് നിലവിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിനകത്ത് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ അത്തരത്തിൽ കർഷകർ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ അവർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഇനി ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ആ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരും എന്നിരിക്കിൽ തന്നെയും ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്വാഭാവികമായും പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബജറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടലായ കർഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഊന്നൽ കിട്ടുന്ന കർഷകർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനവും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഇടക്കാല ബജറ്റിലാണ് ആറായിരം രൂപ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം അതിന്റെ അതിന്റെ നടപ്പിലാക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത ഉള്ളത് മാത്രവുമല്ല നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തെ ആ വിദർഭ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലും രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും അടക്കമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമാകുന്ന എന്ത് പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ഉള്ളത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തതയില്ല ഒരു പക്ഷേ ബജറ്റുമായി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനി പുറത്തു വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് രാജ്യത്തെ പൊതുമേഖലയെ തീറഴുന്നു പൊതുമേഖലയിലെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ഈ പൊതുമേഖല അ
ബി എസ് എൻ എൽ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ അഭിമാനകരമായ സ്വത്തിനെ കുറിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആനന്ദ് നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തിന്റെ നികുതി പണം എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നവരത്ന കമ്പനികൾ അടക്കം അതായത് എയറിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന നയമാണ് ഇപ്പോൾ ബജറ്റിലൂടെ ആ മോദി സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സ്വദേശി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലേറിയ ബി ജെ പി സർക്കാർ എൻ ഡി എ സർക്കാരുകൾ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ വാജ്പേയി ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒരു ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ അതായത് ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രിയെ ഒരു ലോകത്ത് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു എൻ ഡി എ മുൻ വാജ്പേയിയുടെ ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അരുൺ ഷൂരി ആയിരുന്നു അതിന്റെ ആ ഡിസ്ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിന്റെ അല്പം കൂടി പടി കടന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ മോദിയുടെ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ നിലവിലുള്ള ലാഭം കൈതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ പൊതുമേഖല ലാഭത്തിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന പല സ്ഥാപനങ്ങളെയും വിറ്റഴി നമുക്കറിയാം ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ബി എസ് എൻ എൽ നഷ്ടത്തിലാണെന്നും ഏകദേശം ജീവനക്കാരടക്കം പിരിച്ചുവിടലിന്റെ ഭീഷണി നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ ലാഭത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയോ ആ ജീവനക്കാരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുകയും അവർക്ക് അനുകൂലമാകുന്ന ഘടകങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുകയും മറിച്ച് നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്നത് അടക്കമുള്ള നിലപാടുകളാണ് അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വച്ചിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉദാരവൽക്കരണം അതായത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ മൻമോ മൻമോഹൻ സിംഗ് അതായത് നരസിംഹ റാവു സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന നയങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉദാരവൽക്കരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദാര ഉദാരീകരണം സ്വകാര്യവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ നയങ്ങൾ മൂന്ന് നയങ്ങൾ അതിന്റെ തുടർച്ച എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ അന്നത്തെ നരേന്ദ്ര നരസിംഹ റാവു സർക്കാർ പിന്നീട് വരുന്ന വാജ്പേയി സർക്കാർ അതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന രണ്ട് യു പി എ സർക്കാരുകൾ അതിനുശേഷം വന്ന മോദി സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും മോദിയുടെ രണ്ടാം സർക്കാർ അവർ ഏത് തരത്തിൽ അതായത് സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദാരവൽക്കരണ നയങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അത് കൂടുതലാക്കാൻ കൂട്ടുന്ന അതായത് നവ ഉദാരീകരണ നയങ്ങൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്ന നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റിനും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രകടമായ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് അടക്കമുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വ്യോമയാനം അടക്കമുള്ള തന്ത്രപ്രധാന മേഖലകളിൽ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതുമാത്രവുമല്ല ജനങ്ങൾ അതായത് പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും നികുതി ഭാരം അതായത് അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അധിക ഇതെല്ലാം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊരു ജനക്ഷേമകരമായ ബജറ്റ് ആകുന്നില്ല ഒരു കർഷക അനുകൂല ബജറ്റ് ആകുന്നില്ല കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ കർഷകരുടെ ജീവിതം അതായത് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കർഷകരെ തള്ളിവിടുന്ന നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഈ മോദി സർക്കാർ തുടരുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാത്രവുമല്ല ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിന്റെ അതേ ആവർത്തനം തനിയാവർത്തനം ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ മോദി സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ പലതും അതായത് പേരുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇത് പേരുകൾ മാറ്റി പുതിയ പദ്ധതി അതായത് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ആദായ നികുതി പരിധി ഉയർത്തിയത് അഞ്ചു ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തിയത് മാത്രമാണ് ഒരു തരത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ആ ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടൽ എന്ന തരത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം തന്നെ ആ സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടുന്ന സ്വർണത്തിന്റെ വില കൂടുന്ന അടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബജറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഈ ബജറ്റിലുടനീളം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഒന്നേകാൽ മണി വരെ ഒന്നര മണി വരെ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിൽ ഒരിക്കൽ പോലും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് കൈത്താങ്ങാകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം പോലും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല കർഷകരെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന കർഷകർക്ക് കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ വലിയൊരു ആവശ്യമായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അടക്കം കർഷക സംഘടനകളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് വായ്പ
ഉള്ള വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധിയെ മാധ്യമത്തിൻ മേഖലയിലായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലും വ്യോമയാന മേഖലയിലും അടക്കം ആ വിദേശ നിക്ഷേപ പരിധി വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് മോദി സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ വ്യോമയാന മേഖലകൾ എയർ ഇന്ത്യ അടക്കം വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുമ്പോൾ അതിനെ കൈത്താങ്ങാകുന്നതിന് പകരം വിദേശ നിക്ഷേപം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വിദേശികൾക്ക് തീരരുന്ന ഒരു നയമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല ബജറ്റേ അല്ല നിലവിൽ അവർ സ്വദേശ സ്വദേശി എന്ന തരത്തിൽ അഭിമാനം പറയുന്നു സ്വദേശി ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സ്വദേശ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പറയുന്നു മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യം വിദേശികൾക്ക് തീരരുതെന്ന നയം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലടക്കം മോഡി ട്രംപ് നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളിലടക്കം എടുത്ത നിലപാടുകൾ രാജ്യത്തെ തീരരുതെന്ന് അതായത് അമേരിക്കൻ കുത്തകകൾക്കും കുത്തക കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികൾക്കും തീരരുത് നയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ബജറ്റിലും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ ആനന്ദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പക്ഷേ രാജ്യത്തെ ഇന്ന് ഈ വാർത്ത കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ബജറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും ആശങ്കയാണ് കർഷകർക്കായി എന്ത് കാര്യമാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ മോദി ഈ ബജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആറായിരം രൂപ ഒരു വർഷം ആറായിരം രൂപ കർഷകന് നൽകുമെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ ആ കർഷ ആ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലും കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള കർഷകർക്കാണ് ലഭിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പോലും അവ്യക്തതയുണ്ട് ഇത് ഇതേ അതേ സമയം തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കർഷക ക്ഷേമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എന്ത് ആണ് നിർദ്ദേശം എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സംബന്ധിച്ച അഭ്യക്തത ഉണ്ട് ആരോഗ്യ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന മേഖലകളിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നേരത്തെ തന്നെ നിരവധി വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അതായത് ഹിന്ദുത്വം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ നയം ആണ് കാരണം എന്താണോ ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാജ്യത്ത് രാജ്യത്ത് തകർക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എന്ന തരത്തിൽ ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതിനെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഗണന പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യക്തതയും ഈ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലില്ല നിലവിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനികളുടെ നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇനി റിസർവ് ബാങ്കിലേക്ക് മാറ്റും എന്നൊരു നിർദ്ദേശവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആദായ നികുതി റിട്ടേണിന് ഇനി പാനിന് പകരം ആധാർ മാത്രം മതിയാകും എന്ന തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതായത് ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യാതൊരു വിധ നിർദ്ദേശങ്ങളും നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കായി യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പുതിയ പാക്കേജുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എയിംസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത് ഇതിനൊന്നും തന്നെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും നിർമ്മല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ബജറ്റിലില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ നിലവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിന്റെ ഡീസൽ പെട്രോളിന്റെ ഡീസലിന്റെ തിരുവ തീരുവ കൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അധിക സെസ് ഏർപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നികുതി കുറയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഈ ബജറ്റ് ജനക്ഷേമകരമല്ല ജനദ്രോഹകരമായ ഒരു ബജറ്റാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ആനന്ദ് സിജു ദേവായ തുടരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് ഏതായാലും രണ്ടാം എൻ ഡി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ പൊതു ബജറ്റ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും സ്വകാര്യ കമ്പനികളെ കൂടി അതായത് കോർപ്പറേറ്റുകളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബജറ്റാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഒന്നും കഴിഞ്ഞ പീയൂഷ് ഗോയൽ നടത്തിയ ഇലക്ഷന് മുമ്പ് നടത്തിയ ബജറ്റിനെ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറിച്ച് ധനസമാഹരണത്തിനുള്ള ചില തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് എത്താം
അടിസ്ഥാന മേഖലയാണ് അടിസ്ഥാന പ്രൈമറി മേഖല എന്ന് പറയുന്ന പിന്നീട് നമ്മുടെ കാർഷിക രംഗം അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടറിലേക്കായാലും സർവീസ് സെക്ടറിലേക്കായാലും ഐ ടി മേഖലയിലേക്ക് ആയാലും കടന്നുകയറിയുള്ള വികസനം നമ്മള് അഞ്ച് ട്രില്യൺ സാമ്പത്തിക ശക്തിയാക്കി ഇന്ത്യയെ മാറ്റാൻ സർക്കാര് കേന്ദ്ര സർക്കാര് എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല കാർഷിക മേഖലയാണ് അതിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും ഏകദേശം ഇപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം അൻപത് ശതമാനത്തോളം കുടുംബങ്ങളും തൊഴിലും അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കർഷക പ്രക്ഷോഭവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർഷകരുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ആ ഒരു വോട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഈ സർക്കാര് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തി അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ ധാരാളം വിദഗ്ധര് കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊക്കെ വിപരീതമായിട്ട് മറ്റ് മേഖലകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുന്നത് ഇന് ആവശ്യമായ കോർപ്പറേറ്റ് രാജ്യം ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതും താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരാത്ത ഏതെങ്കിലും ബജറ്റിന്റെ ഉള്ളറകളിലെ പേപ്പറുകളിൽ കർഷകരെ പരാമർശിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ധനസമാഹരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് കരുതാമോ രാജൻ അതോ ഈ പീയൂഷ് ഗോയലിന്റെ ഇടക്കാല ബജറ്റിൽ ഒരു ഇലക്ഷന് മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായ നീക്കത്തിനപ്പുറം ഒന്നും അടിസ്ഥാന മേഖലയിൽ ഈ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതായത് കർഷകരുടെയും അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രിയാത്മകമായ സാമ്പത്തിക ഇടപെടുകൾ ഇടപെടലുകൾ ബഡ്ജറ്റിലൂടെയുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രമാണ് ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദറായിട്ടുള്ള പാർലമെന്റിലെ ഡിസ്കഷനിലെ ചില മറുപടികളും ചില കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ഉണ്ടാകാം ചില സോപ്പുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ രാജൻ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ പൊതു ഓഹരികൾ ഒരു ഭൂ ബാങ്കായി കണ്ടുകൊണ്ട് വിറ്റ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തുക എന്ന നിലയിൽ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും പൊതുമേഖലകളിലെല്ലാം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ഒരു പരാമർശവും നിർമ്മല സീതാരാമൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഗുണകരമാണോ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അതോ അപകടകരമാണോ ഇതില് സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല വളരെ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ സ്വകാര്യ നിക്ഷേപം തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ഉന്നമതിക്ക് വേണ്ടി അതായത് തൊഴിൽ പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ അതിനാക്കം കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതോടൊപ്പം ഒരു സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ ക്രമം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പൊതുമേഖലകളുടെ സാന്നിധ്യം അനിവാര്യമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ലോകം മൊത്തവും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യമായിട്ട് പബ്ലിക് സെക്ടറിനെ അതിനെ ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലാണ് അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതിലെല്ലാം പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ പ്രാധാന്യം വളരെ വലുതാണ് ഇപ്പോ നെഹ്റുവിയൻ ഒരു വ്യൂയിലൂടെയുള്ള മിക്സഡ് ഇക്കോണമിയിലായാലും നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ പ്രാധാന്യം പബ്ലിക് മേഖലയുടെ പ്രാധാന്യം ഉറച്ചുകൊണ്ട് സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന തന്ത്രം ലോകത്തെങ്ങും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് വളരെ വലിയ ഒരു പത്തെഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഇപ്പോഴും വളരെ താഴെ വരുമാനക്കാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ 
ഈ നിലയ്ക്ക് പബ്ലിക് സെക്ടറിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പബ്ലിക് ഭൂമിയും അതിന്റെ ആസ്തികളുമെല്ലാം വിറ്റു തൊലച്ചുകൊണ്ട് പണസമാഹരണം നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് പോക്കിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സന്തുലിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വികസന തന്ത്രം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഈ സർക്കാർ പരാജയപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ രാജൻ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഈ നിരീക്ഷണം പ്രസക്തമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് സർലിയും കൂടി ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് സന്തോഷ് കേരളത്തിന് വർഷങ്ങളായി ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളാണ് ഈ കേന്ദ്ര ബജറ്റിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ വെക്കാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനത്തോടുകൂടി മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച ഒന്ന് നവകേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആശ്രയിക്കൽ കേന്ദ്രത്തിന് കേരളം നടത്തിയിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കബളിപ്പിക്കൽ ഉണ്ടായി എന്ന് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെന്റിന് പറയേണ്ടിയും വന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തത വരുന്നുണ്ടോ സന്തോഷ് സർലിംഗ് പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിലടക്കം ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനോട് നീതിപൂർവമായ ഒരു ഇടപെടൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്നുണ്ടോ അനന്തരം നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു പ്രളയാനന്തര പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് പക്ഷെ അത്തരം ഒരു പദ്ധതികളും ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ കേരളത്തെ പൂർണ്ണമായും അവഗണിച്ചിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കേരളത്തിന്റെ നികുതി വിഹിതം കേന്ദ്രത്തിലുള്ളത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ആവശ്യമായ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനുള്ള സഹായം പ്രളയത്തിന് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നികുതി വിഹിതം വർദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വലിയ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിലവിൽ നികുതി വിഹിതത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അടുത്ത് മൊത്തം കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കേരള വിഹിതമാണ് കേന്ദ്ര കേരളത്തിന് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഇപ്രാവശ്യം ഇരുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിനുള്ള നികുതി വിഹിതം ഇതിൽ കസ്റ്റംസ് കസ്റ്റംസ് നികുതി വിഹിതമായി നൽകിയിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് കോടി രൂപ എക്സൈസ് ആകട്ടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കോടി രൂപയും ജി എസ് ടി വിഹിതമായി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയുമാണ് കേരളത്തിന് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കോടി രൂപയും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിന് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ട് ടീ ബോർഡിന് നൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ കോഫി ബോർഡിന് ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ റബ്ബർ ബോർഡിന് നൂറ്റി എഴുപത് കോടി രൂപയും സ്പൈസസിന് നൂറ് കോടി രൂപയും ക്യാഷു കോർപ്പറേഷൻ ഒരു കോടി രൂപയുമാണ് നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് സാധാരണ എല്ലാ ബഡ്ജറ്റിലും നികുതി വിഹിതങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യമായ പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സഹായം ഇപ്രാവശ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റിലും പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷ് സർലിംഗ് ഏതായാലും ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും വ്യക്തതകൾ വരാനോ ഒരു പക്ഷേ മോദി സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണല്ലോ ഈ സർപ്രൈസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നാടകീയമായ ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുക അത് മാധ്യമങ്ങളാകെ ചർച്ച ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു രീതി ഇവർ തുടരുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ചർച്ചകളിലോ ഈ ബജറ്റിന്റെ ഉള്ളറകളിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കാമോ കേരളത്തിന് പ്രളയ പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങളോ പരാമർശങ്ങളോ ഒക്കെ ആനന്ദ് ബഡ്ജറ്റ് ചർച്ച നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അഡീഷണലായുള്ള ചില പ്രഖ്യാപനങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ പോലും അത് പക്ഷേ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അല്ലാതെ ഈ ഒരു നികുതി തുക വിഹിതം നൽകുന്ന രീതി നമ്മൾ എന്തായാലും വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല കാരണം കേരളത്തോട് രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ അടുപ്പം ഒന്നും എൻ ഡി എ സർക്കാർ കാണിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം എൻ ഡി എ സർക്കാരിന്റെ കാലം മുതൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിന് ഒരു കാര്യമായൊരു വിഹിതം ഇനി ഈ നികുതി വിഹിതത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു പദ്ധതി പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനവും പാർലമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ശരി സന്തോഷ് വീണ്ടും സന്തോഷിലേക്ക് എത്താം കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും ബജറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വീണ്ടും സന്തോഷിലേക്ക് വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ എത്താം ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് സിജു സുഗതൻ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഐ ടി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടില്ല ഐ ടി മേഖല എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും യുവാക്കളെ ലക്ഷ്യമിടുന്ന തരത്തിലുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം നിലവിൽ ഒരു കോടി യുവാക്കൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശം മാത്രമാണ് നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റിലുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ രാജ്യം വലിയ വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു തൊഴിലില്ലായ്മ നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മോദി രണ്ടാമത് അധികാരത്തിലെത്തുന്നതും അവരുടെ ഒരു പുതിയ ആദ്യ മോദി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിനായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നിലവിൽ പരമ്പരാഗത മേഖലകളിലടക്കം നിരവധി സാധ്യതകൾ ഉള്ളപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ആശങ്ക ഉണർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ വലിയ ജനങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷക സംഘടനകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇടതുപക്ഷ പുരോഗമന സംഘടനകളും ഒക്കെ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലായാലും കാർഷിക മേഖലയിലുമായാലും തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ നിലവിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാൻ കഴിയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കായി ഒരു ടി വി ചാനൽ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എത്ര കോടി വകയിരുത്തി എന്ന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ആയാസത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നിലവിൽ അധികാരത്തിലേറിയതിനു ശേഷം ഇനി കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിച്ചാൽ മതി വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി രാജ്യത്തിന്റെ നട്ടലാകുന്ന പല വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെയും പല പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നയങ്ങൾ അതായത് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് വിദേശികൾക്ക് കൊള്ളയടിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുക എന്ന തരത്തിലുള്ള നയങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബജറ്റ് മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഒരിക്കൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതൊരിക്കലും ജനക്ഷേമകരമല്ല രാജ്യത്തെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന ബജറ്റല്ല അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ബജറ്റല്ല അതിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ ബജറ്റിൽ ആദ്യം വന്നതിന് ഏഴ് കോടി എൽ പി ജി കണക്ഷനുകൾ നൽകും എന്നാണോ നൽകി എന്നതാണോ എന്ന് സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തത ഒരുപക്ഷെ നിർമ്മല സീതാരാമന് നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ തന്നെ ഉജ്ജ്വല എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രാമീണ വനിതകൾക്ക് പാചകവാദ കണക്ഷൻ നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് തന്നെ മോദി സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചതാണ് അത് തന്നെ പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതായത് പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ല രാജ്യത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയുടെ വികസനത്തിനായി പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങളില്ല കാർഷിക മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പാക്കേജുകളില്ല കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പാക്കേജുകളില്ല കർഷകരുടെ കടങ്ങൾ എഴുതുള്ളത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങളില്ല എല്ലാം ചുരുക്കി പറയുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന ജനങ്ങളെ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും വിദേശ വ്യവസായികളെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ബജറ്റ് മാത്രമായി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കിത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയും ആനന്ദ് സിജു മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ നിർണായകമാണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു രൂപ വർദ്ധിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും സാധാരണക്കാരൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു ബജറ്റിൽ ഇതിന്റെ വിലയെങ്കിലും കുറയും എന്നാണ് പക്ഷേ ഒരു രൂപ വീതം കൂടുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം അത് തന്നെ അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവിന് ഒരു കാരണമായി മാറും അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വർധനവിന് മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഈ ബജറ്റിന്റെ അവതരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് ഈ ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന കർഷകർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ലാഭവും ലഭിക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ തീക്കുള്ള പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുന്ന വസ്തു ഇത് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകന് ഇതിന്റെ ഒരു ശതമാനം ലാഭം പോലും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ ആര് എന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രസക്തമാകുന്നുണ്ട് സിജു ആനന്ദ് സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരു സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെ എണ്ണ വില വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ അടക്കം വിലവർധനയ്ക്ക് ഇടയാക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് കർഷകന്റെയും സാമാന്യ ജനവിഭാഗത്തിന്റെയും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉതകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ വില കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആരുടെ നട്ടലാണ് ഒടിയുന്നുള്ളത് കേവലമായ ഒരു സാമാന്യ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര യുക്തി വെച്ച് തന്നെ
കോർപ്പറേറ്റുകളെ പ്രീണിപ്പിക്കുകയും നിലവിൽ ലാഭം കൊയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ മോദി സർക്കാർ ആരോടൊപ്പമാണ് എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ചോദ്യം ഉയർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ തന്നെ മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും അടക്കം നിരവധി കർഷകർ തങ്ങളുടെ കാർഷിക ഘടങ്ങൾ എഴുതി തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കാൽനടയായി കാലുകൾ വിണ്ടുകീറി കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ചുകയും ആ രോദനങ്ങൾ കേൾക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മോദി ഗവൺമെന്റ് ആണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർക്കാരാണ് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് കർഷകർ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പദ്ധതികളില്ല നിങ്ങൾക്ക് പകരം നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു രൂപ കൂടി ഞങ്ങൾ കവർന്നെടുക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ബജറ്റ് ആണ് ഈ നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇന്ന് ഈ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് തന്നെ പറയാം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എന്ത് എന്താണ് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ല ഞങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ തരൂ നിങ്ങൾക്ക് ില്ല നിർദ്ദേശം ഒരു നിർദ്ദേശവും തന്നെ ഇല്ല കർഷകർ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് തള്ളി വിടരുത് ഞങ്ങൾക്ക് തരൂ പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഞങ്ങൾ കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു കടങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കർഷകരുടെ അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് വില കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടായി ഒരു നിർദ്ദേശം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് റബ്ബർ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ റബ്ബറിന് വിലയില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ നാണ്യവിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നാണ്യവിളകൾക്ക് വില കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതിനെല്ലാം എന്ത് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടർ നമ്മുടെ ദില്ലി ബ്യൂറോ ചീഫ് സന്തോഷ് സാലിംഗ് പറഞ്ഞത് സ്പൈസസ് ബോർഡിനും അടക്കം സ്പൈസസ് ബോർഡിന് മാത്രമേ നാമമാത്രമായ തുക മാത്രമാണ് ബജറ്റിൽ വകവരുത്തിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അതായത് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെയൊക്കെ തന്നെ മുതൽക്കൂട്ടാകുന്ന റബ്ബറിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഏലവും കുരുമുളവും അടക്കമുള്ള നാണ്യവിളകളുടെ അടക്കം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ അടക്കം വില പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനും അവയ്ക്ക് താങ്ങ് വില നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് അടക്കമുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശങ്ങളും ബജറ്റിൽ ഇല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നേരത്തെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച ഒരു ജനതയാണ് കേരളം പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയൊരു തോതിലുള്ള സഹായം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പരാമർശവും ബജറ്റിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതും വളരെ ഖേദകരമാണ് ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇനിയും പുറത്തു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ സാമാന്യ ജനവിഭാഗത്തിനും രാജ്യത്തെ കർഷകനും സാധാരണക്കാരനും ഉതകുന്ന യാതൊരു നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ ബജറ്റിൽ ഇല്ല മറിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ ദുരിതകയത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഈ ബജറ്റിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആനന്ദ് സിജു തീർച്ചയായും വീണ്ടും പ്രസക്തമായ പല ചോദ്യങ്ങളും ഈ ബജറ്റിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളും സ്ത്രീകളുടെ സംരംഭങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് ഉള്ള ചില പരാമർശങ്ങളും പ്രഖ്യാപനങ്ങളും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രായോഗികമായ സ്ഥിതി എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ബാങ്കുകളുടെ ആകെ മൂലധന അടിത്തറ വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ ധനസമാഹരണമോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഈ ബജറ്റിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ആനന്ദ് സ്ത്രീ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് അനുവദിക്കുമെന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ ആ നിർമ്മല സീതാരാമൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുക പറഞ്ഞിരിക്കും ബജറ്റിലൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം കോടി ജനങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് സ്ത്രീ സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് വനിതാ സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയും തുലവും കുറവായ തുകയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നതാണ് സ്ത്രീ സഹായ സംഘങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുമെന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പോലും വൻകിട പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ആനന്ദ് സൂചിപ്പിച്ച പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മൂലധനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുപതിനായിരം കോടിയുടെ ഒരു പാക്കേജ് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ തന്നെ ബാങ്കുകളുടെ
अब इन कलपण िपाई बंद निरवधि प्रख्यापन कई मोदी सरकार अब संबंध कलपणु संबंध नीवल बैंक कल लक्षकणिवे वाले चेयर तुल विहिमा अरपक्षे पुमेखला बैंक ओहर विचंध निर्देश आंक संबंधी अव्यक्त चल रेख बजट निर्देश वन वाले कृत्यम सूचन पक्षे नल्गिकू राज्य पुमेखल की रक्ष स्वक्य पुमेखल पंगा स्वक्य मेखल प्राधान्य अदेश निक्षेप कूड़ा प्रोत्साहन निरवधि तंत्र प्रधान मेखल नू रु शतम विदेश नमक मध्य मेखल मध्यम इंशुन मेखल नूर शतम विदेश निक्षेप वो आपदे अवान अद राज्य तंत्र प्रधान पल मेखल विदेश निक्षेप अवदेखल तक ना बजट मोदी सरकार मोटे राज्य कर्षक कर्षक तुम परामर्शिक वाले आशंकाजनक निर्मला सीताराम ई बजट बंद पिशोधन ऐसी प्रसक्त निकल मणिकूर प्रधान वार्ताक विदग्धर अभिप्राय